أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين شأل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر أمورنا اللهم ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر اللهم ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في الكتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سرق الله العظيم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال بعند رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابدا سيسابا يعني من نبوه جالان أن تؤمن وتتعلم الله سبحانه وتعالى كان ممدح كان باقين جالان كشرقة يعني حرمتي الفاضل النذير تمال النذير Sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Hazwan 
Tuan-tuan Imam Tuan-tuan Bilal Tuan-tuan Siak Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jamik Sungai Pelung Tuan-tuan Guru Puan-puan Guru Para Asatizah Datuk-datuk Datin-datin Ayah-ayah Para Baib Ibu-ibu Sidang tetamu Allah Dan dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama dan selamanya Marilah sama-sama kita Mengucapkan Alhamdulillah Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanda kita bersyukur Di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Nikmat yang kita ada sekarang ini Adalah nikmat yang sementara tak kekal selama-lamanya ya? Kekayaan kita Kenderaan kita Isteri, ahli keluarga Harta benda Yang kita miliki sekarang ini Adalah pinjaman semata-mata Pangkat yang kita ada Jawatan yang kita uh, Kata apa? Jawat uh, Di ofis, di mana-mana sahaja Itu adalah pinjaman sementara Ya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ayah-ayah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyebut mengenai orang kata apa? Nikmat yang kita ada sekarang ini sementara. Ya. Kerana sudah hampir ya dengan sesi pemilihan Ya, sesi pemilihan apa? Jawatan kuasa masjid. Ya. bermulanya bulan 8, bermulalah sampai bulan 10 yang dianggarkan untuk sesi pemilihan jawat ahli jawatan kuasa masjid a negeri Selangor bagi sesi 2023 hingga 2025. Jadi tuan-tuan, bila waktu sesi pemilihan, pilihlah ya, suka saya bagi beri ingatan supaya pilih Ahli jatan kuasa Yang datang masjid Ya Ada yang pilih Time pemilihan dia ada Ada juga perangai gitu Ya Time pemilihan baru dia datang Ya Atas alasan apa Orang nak lantik dia ha, Habis pemilihan Selesai Dia dapat jawatan Dia datang bila Time syarat saja. Ha Lepas tu mulalah Dia lah kaki komplain Ha ini Sifat manusia macam-macam Jadi diharapkan tuan-tuan pilihlah Ahli jatuhan kuasa untuk sesi akan datang Yang betul-betul berkhidmat untuk rumah Allah Yang betul-betul berkhidmat untuk jamaah Untuk menaik, orang kata meningkatkan Orang kata apa, martabat rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dan meningkatkan Orang kata uh, Nama Masjid Jamik Sungai Pelum Supaya dikenal di seluruh negeri Selangor Ya, bukannya terkenal dengan isu-isu repot yang entah apa-apa. Ya, mungkin Masjid Jamik Sungai Pelung tidak menghadapi kes tersebut. Ada sesetengah masjid menghadapi kes-kes yang bermacam-macam. Ya, ada di kalangan ahli jatuhan kuasa bergaduh sesama sendiri. Dan ada di kalangan ahli jatuhan kuasa para pegawai yang buat repot sendiri. Ya, dia yang lulus dalam mesyuarat, dia yang pergi buat repot. Dekat mana? Dekat Jabatan Agama Islam Selangor ha, Ini macam-macam jenis tuan-tuan Jadi pilihlah yang betul-betul Yang boleh berkhidmat dan bekerja Untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sekadar selingan lah eh, Sempena apa kita semua Akan menghadapi eh, Sesi pemilihan ha, Sebab sekarang ini saya dengar-dengar Termasuklah masjid saya sendiri ya, eh, Termasuk masjid tempat saya berkhidmat tu sudah ada bibik-bibik lobi melobi. Ha, jangan main-main tuan-tuan. Ha, ini grup bendera ni. Ini grup bendera ni. Ha, aku nak dia ni naik nazir. Aku nak dia ni jadi imam. Aku nak ni jadi pendahari. Dia dah susun dah. Ya. Eh? Kadang-kadang orang pakai serban. Serban besar. Ya, eh? jubah. Datang solat hari-hari. Bila dia tanya dia yang melobi orang ya, Umur dah 70, 80 Tapi masih Orang kata apa? Ada sifat Orang kata nak orang Nak mengaturkan strategi Supaya yang jadi jawatan kuasa itu orang dia 
ya ha, takut apa bila dah lantik tak datang ya tak datang mesyuarat tak datang buat kerja ya kaki komplain ah macam-macam jadi pilihlah tuan-tuan ahli jantan kuasa yang boleh bekerja dan membantu pihak pegawai dan membantu pihak masjid <coughs> Baik ibu-ibu ayah ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu selingan sahaja ha, eh iklan. Ha, sempena oh, kata dah dekat dengan ha, musim pemilihan ahli jawatan kuasa ni. Jadi kita masuk kepada perkongsian ilmu kita. Kita berhenti pada bulan lepas iaitu sebelum uh, ibadah korban dulu kita berhenti di pada tajuk hukuman bagi setiap kesalahan. Ya, hukuman bagi setiap kesalahan kita dah bincang kesalahan apa? hirabah ha, kita masih lagi dalam tajuk hirabah iaitu uh, jenayah yang dilakukan di tempat yang jauh daripada kawasan orang ramai tempat yang terpencil di lorong-lorong terpencil yang tak ada rumah tak ada kawasan tak ada tempat orang berkumpul maksudnya apa? Uh, kalau zaman bagin uh, zaman uh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenis kabilah-kabilah yang berada di padang pasir siapa yang lalu kawasan tersebut ya akan dikenakan apa macam-macam nak lalu kawasan ni kena bayar sekian 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 nak lalu kawasan ni kena denda baru boleh lepas bawa apa kena bagi dulu ya ha? dan berlaku juga uh, kes seperti apa berlaku di kawasan kampung jauh daripada bandar ada geng mafia contoh ya eh? kumpulan-kumpulan yang dikatakan sebagai pengganas ha. siapa lalu kawasan ni memang matilah istilahnya gitu ha. sebab dirompak dibunuh ya ha. ini istilah hukuman jenayah hirabah ha. dia men Uh, apa kata apa bentuk yang dia laksanakan eh, aktiviti jenayah tersebut seperti mencuri ya eh, mencuri merompak ya eh, tetapi digelar sebagai hirabah uh, dia bukan mencuri uh, istilah kita kat merompaklah se, merompak secara berkumpulan merompak bersenjata uh, ini di tempat-tempat yang terpencil jadi pelaku jenayah hirabah ini dikategorikan ada empat ada empat kategori yang pertama penjenayah yang membunuh dan merompak harta ini kategori pertama yang kedua penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta yang ketiga penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa yang keempat penjenayah yang menakut-nakutkan orang ramai eh? dia hanya menakut-nakutkan Eh, dan tidak membunuh tidak merompak dan tidak mengacam nyawa dia hanya buat takut-takut eh, menakutkan orang supaya tak lalu kawasan tersebut ini empat kategori kita dah bincang sebelum ini apakah hukuman-hukuman dia pada malam ini kita masuk kepada tajuk dalil hukuman eh, ada dalil eh, daripada Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-33 apa kata Allah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم apa kata Allah bahawasanya balasan orang-orang yang, yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dibalas bunuh ya kalau mereka membunuh sahaja dan tidak merapas atau Eh, kalau mereka membunuh dan merapas atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang kalau mereka merampas sahaja atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam sahaja hukuman yang demikian itu adalah 
suatu kehinaan di dunia bagi mereka dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang besar ini dalil mengenai hukuman yang kita telah bincang sebelum ini apa dia? iaitu mereka yang membunuh dengan dan merompak akan dihukum bunuh ya dihukum bunuh kemudian disalib selama tiga hari di tempat yang tinggi ha, ya ini ada dalam uh, da dalam surah al-maidah Allah kata mereka yang membunuh dan merompak apa hukuman dia disalib dibunuh dan disalib selama tiga hari seterusnya iaitu mereka yang membunuh sahaja ya bunuh saja dia tak merompak apa hukuman dia dibunuh sahaja dan tidak disalib ya ha. dibunuh sahaja dan tidak disalib manakala hukuman yang ketiga mereka yang merompak sahaja dia rompak saja dia tak bunuh orang ya hukuman dia dipotong tangan secara bersilang ha. dia sama yang ketiga ni hukumannya sama seperti hukuman mencuri yang kita telah bincang sebelum ini Eh, mencuri kali pertama potong tangan kanan eh, potong tangan kanan mencuri kali kedua potong kaki kiri dia bersilang mencuri kali ketiga potong tangan kiri mencuri kali keempat potong kaki kanan ha, dia bersilang ha, ini hukuman bagi yang merompak sahaja dia tak bunuh Ya. Manakala yang keempat ya, Mereka yang menakut-nakutkan Tanpa merompak Dan membunuh Dia tak merompak dan tak bunuh Tapi menakut-nakutkan sahaja Hukumannya ialah ta'zir Iaitu seperti Buang negeri ya, Buang negeri ha, Lagi apa? Penjara Atau sebagainya ha, Hukuman ini semuanya Bergantung kepada pemerintah jadi haknya adalah kepada pemerintah. Jadi dalilnya mengenai hukuman ini dalam surah Al-Maidah ayat ke-33. Jelas dalam ayat ini Allah cerita secara detail tentang hukuman yang pertama, eh, jenayah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat sama. Ya. Ha, dia bentuknya sama seperti dalam uh, perbincangan kita sebelum ini. Hukuman bunuh sahaja ya melibatkan kategori kedua iaitu apabila yang dilakukan hanya membabitkan pembunuhan tanpa merompak. Ha, kalau yang pertama, eh, yang kedua membunuh sahaja tetapi tak merompak, dia tetap dijatuhkan hukuman bunuh tetapi tak disalib. Eh, tak disalib seperti hukuman kesalahan yang pertama. Seterusnya, ya, pengguguran hukuman, ya, ha, dia sama, ya, pengguguran hukuman ada juga. Kalau kita tengok sebelum ini, uh, kes apa? Bunuh, ya, kes membunuh. Kan membunuh ada tiga, tiga kategori membunuh kan? Pertama membunuh dengan niat, ya, membunuh dengan niat. Yang kedua membunuh separuh niat. Yang ketiga membunuh tanpa niat. Maksudnya tak sengaja lah nak bunuh. Kita dah bincang sebelum ini. Jadi bentuk dia kategorinya sama. Hujung-hujung sekali dalam perbincangan membunuh ini Allah menetapkan. Ya satu dalil Al Quran Allah kata apa? Yang sebaik-baiknya adalah memberi kemaafan, mengampunkan kesalahan pesalah sama juga dalam uh, uh, kategori kes hirabah ini apa kata Allah ya kes apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-maidah juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-34 apa kata Allah 
kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya maka terlepas dari hukuman itu maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani okey bahagian pengguguran hukuman ya kesemua hukuman yang dinyatakan di atas kita yang dinyatakan di atas maksudnya kita telah bincang sebelum ini apa hukumannya bunuh ya salib potong tangan bunuh sahaja buang negeri penjara ya kesemua hukuman di atas yang dinyatakan di atas hanya boleh digugurkan dengan satu keadaan sahaja ya satu keadaan sahaja iaitu apabila pesalah bertaubat apabila pesalah bertaubat sebelum berjaya ditangkap oleh pemerintah itu sahaja ya sama ada dengan cara melarikan diri atau bersembunyi atau kerana gagal dikesan oleh pemerintah ha, ini sahaja ha, ha, cara kesalahan apa hukuman itu boleh digugurkan pertama dia bertaubat sebelum ditangkap oleh pemerintah ya, contoh satu kumpulan ini dianggontai oleh lima orang ha, kalau kita ingat dulu cerita piram ni enam jahannam lah lebih kurang gitu Ya. Contoh lima orang ni ya, dia melakukan kesalahan jenayah hirabah di suatu tempat ya, yang terperencil. Melakukan kesalahan hirabah. Tak dapat ditangkap. Ya. Kesalahannya tak diketahui oleh pemerintah ataupun orang ramai sebab dia lakukan di terperencil. Ya. Kelima-lima mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dia betul-betul taubat. Ya. Dia betul-betul taubat maka apa hukuman itu digugurkan. Ha, ya. Digugurkan. Tak habis lagi. Ha, ini orang kata apa mukadimah dia dulu. Ha, digugurkan. Ya. Sama ada ya bila datang pemerintah polis contoh cari lima-lima ni dia lari. Ya, lari dikepung tak dapat tangkap kelima-lima ni ya. yang kedua bersembunyi ya. yang kedua bersembunyi dan gagal dikesan oleh pemerintah maksudnya tak dapat eh, dijumpai lah kelima-lima penjenayah ini dan mereka ini bertaubat sewaktu mereka bersembunyi sewaktu mereka melarikan diri mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara ha, uh, pengguguran kis uh, boleh digugurkan ke atas mereka. Ya. Yang pertama, yang kedua, ya. Sekiranya penjenayah bertaubat sebelum dibawa ke muka pengadilan, semua hukuman yang khusus untuk jenayah hirabah iaitu bunuh, salib potong tangan dan kaki akan digugurkan ya ha, bertaubat sebelum dihadapkan ke muka pengadilan maksudnya mereka kelima-lima penjenayah ni tak dijumpai oleh pemerintah polis dah cari merata tak jumpa dalam masa yang sama kelima-lima penjenayah ni mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka gugurlah hukuman apa dibunuh disalib eh dipenjara dipotong tangan dibuang negeri kelima eh ke semua salahan itu digugurkan ya ha, sebab apa mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ha, tak habis lagi ha, ingat berhenti situ tak ada dia ada sambungan lagi ha, yang ini mukadimah dia mengenai pengguguran hukuman Ha. dia boleh gugur dengan syarat apa tak dijumpai dia melarikan diri dia bersembunyi eh? dalam tempoh yang sama eh? tak dapat dikesan oleh polis contohlah kita sekarang polis lah. maksudnya pemerintah eh? tak dijumpai ha. dalam masa yang sama penjenayah ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Status uh, penjanayah ketika itu Selepas bertaubat Hanyalah sebagai seorang pembunuh Atau perampas Oleh itu ya, Oleh itu uh, Digugurkan Kesalahan mereka itu uh, Dengan syarat Tak dijumpai oleh pemerintah Kalau dijumpai macam mana? Ya, Kalau dijumpai oleh polis Dia dapat taubat dah ni ya? Polis cari hampir 10 tahun Ke lima-lima penjenayah ni 10 tahun tak jumpa Tahun ke-11 Barulah dijumpai Penjenayah ni 10 tahun Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang terahmati Allah Dia dapat taubat dah, dah baik dah Kaki masjid dah Istilah gitulah Datang masjid Dengan kuliah Contoh Ya Tahun ke-11 Dijumpai Kelima-lima penjenayah ini Ya Dijumpai Kelima-lima penjenayah ini Apa nak kena buat? Dia Kelima-lima ini Tetap eh, Kena menjalani Hukuman Hukuman apa? seperti di atas. Aa, kalau dia apa membunuh dan merompak aa, kelima-lima ni faham-fahamlah dibunuh dan disalib. Walaupun dah lama dah. Ya. Aa, sebab dia kata kalau tak dijumpai gugur. Kalau dijumpai oleh pemerintah dia tetap kena dijatuhkan hukuman seperti di atas. Ya, kalau dia bunuh rompak hukumannya dibunuh dan disalib. Kalau dia bunuh sahaja, dia tak merompak, dia hanya dibunuh sahaja. Ya, kalau dia tak bunuh, dia merompak, dia hanya eh, dipotong tangan. Iaitu hudud. Ya, kalau dia hanya menakut-nakutkan, bunuh tidak, rompak tidak. Hukumannya ialah penjara dan dibuat negeri. Walaupun 20 tahun tak jumpa tahun ke 21. 20 tahun polis hari tak jumpa. Tahun ke 21 eh 21 tahun tu jumpa. Jadi dia tetap kena dijatuhkan hukuman mengikut kesalahan hirabah yang dia lakukan. <tuh> Ya, walaupun dia bertaubat ya, Dah bertaubat dia Ustaz ya, Takkan tak boleh maafkan Taubat dah Taubat pula taubat nasuha Kaki masjid ya, Dalam kita ni sebut Taubat tidak akan digugurkan Sebagai jenayah yang dilakukan ketika Melakukan jenayah hirubah Tak gugur kesalahan tersebut ya, Kecuali ha, Tadilah Kecuali dia memang tak dijumpai sampai mati ha, Sampai dia mati tak dijumpai oleh pemerintah ha, Jadi kesalahannya digugurkan ha, Sebab apa? Ha, dia telah minta ampun kepada Allah SWT Dan betul-betul bertaubat kepada Allah SWT ya, Hukuman dengan Allah ya, Istilahnya dalam kita ini sebut Hukuman kesalahan dia dengan Allah lepas Lepas Tetapi Di akhirat nanti Kesalahan dia dengan Manusia yang dia bunuh tu ha, Dia tak lepas juga lah ha, Istilahnya gitu Dia dah bertaubat Tetapi sebab dia bunuh orang Waktu dia merompak Waktu dia mencuri Dia bunuh dan dia mencuri Dan di dunia Tak dijumpai oleh pemerintah Tak dijatuhkan hukuman bunuh Tak dijatuhkan hukuman salib Tak dijatuhkan hukuman potong tangan Di dunia Dia tak kena Dia dengan Allah Diampunkan Dosanya diampunkan Tetapi Kesalahannya dosanya dengan manusia Yang dia bunuh Tak lepas juga ha, Tak lepas juga Nak ceritanya apa Dalam bab Kesalahan jenayah ini Walaupun lepas dengan Allah ya, Tetapi dengan sesama makhluk tak lepas Masih ada hutang dengan makhluk ya. ha, Jadi Dalam kitab ni sebut Janganlah melakukan jenayah 
ha, Hujung sekali Jangan melakukan jenayah Apa-apa jenayah pun Apa-apa kesalahan pun Jangan cuba kita nak lakukan Nak dekat apatah lagi Nak rancang apatah lagi Ya, Jangan sesekali Ya, Apa jenayahnya Ustaz? Tak kisahlah jenayah pun Mencuri, merompak, membunuh ha, Berzina Apa lagi? Banyak eh? Minum marak ha, Mengedah dadah Isap dadah ha, Itu semua kesalahan-kesalahan jenayah Kalau kita ha, tak bertawabat kepada Allah Kalau jenayah tersebut melibatkan manusia Contoh bunuh Dalam hirabah ini contoh bunuh Ya Sepanjang hidupnya Tak dijumpai Tak dijatuhkan hukuman ya, Maka dia dengan Allah sahaja Dengan makhluk Tak lepas Kalau dia dijumpai Dijatuhkan hukuman ya, Dia dengan Allah lepas Dia dengan makhluk lepas ya. ha, Contoh Ali Abu melakukan jenayah hirabah ya, Membunuh Ahmad Dia bunuh Ahmad Dan merompak harta Ahmad Bila ditangkap oleh pemerintah Abu dan Ali ini Dijatuhkan hukuman hirabah Iaitu apa? Bunuh Dan disalib selama 3 hari Jadi Kes Ahmad dan Ali ini Abu dan Ali ini Selesai Dia dijatuhkan hukuman Di dunia dia bertaubat kepada Allah dan di akhirat dia lepas. Ya, sebab apa? Dilaksanakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya, ya, Ustaz, bagaimana kesalahan ya, seorang yang membunuh? Ya, seseorang membunuh manusia di dunia ya dia hanya dijatuhkan hukuman penjara yang sepatutnya dia ni dijatuhkan hukuman kisos dah bersalah tetapi mahkamah hanya menetapkan dia sebagai perlu dipenjara banyak tak kes sekarang gitu banyak dilepas pun oh banyak Ya, ha, tu saya kata ada uh, sistem negara kita kasta. Kalau keluarga ni banyak duit, ejah sikit ah. Ya, ejah sikit. Ha, lepas. Sebab apa? Ini anak kenamaan. Sama juga dengan kes apa? Uh, mengedah dadah, memiliki dadah. Ha, dia ni anak sekian-sekian-sekian ha, orang kayangan. Kita kena bagi sikit kelonggaran Lepas Hari ni rakyat biasa ya Keluarganya tak dikenali ya Duit pun tak ada Untuk di Orang kata apa disogok Kita jatuhkan hukuman dia Gantung Ini berlaku eh, Di negara kita Sebab apa sistem itu Dia tidak kata adil Dari segi masyarakat yang ni ada jawatan ha, Boleh Lepas Yang ni tak ada jawatan ha, Kesian Jadi Bagaimana keadaan Situasi tersebut ha, Pesalah ini Terang-terang dia membunuh ya, Terang-terang dia membunuh Dan Mahkamah jatuhkan dia Tak bersalah ya, Bagaimana hukuman dia Bagaimana Uh, dosa dia dengan Allah Kalau dia bertaubat Lepas dengan Allah Tetapi Dengan makhluk lepas tak? Tak lepas Tetap di akhirat nanti Dia ni akan dituntut oleh Mangsa yang dia bunuh uh, Ya, yeah, Mangsa dengan dia bunuh Kecuali ya, yeah, Kecuali Kalau dia berani lah eh, Dia pergi jumpa waris Mangsa yang dia bunuh dia mengaku kesalahan dia ha, Dia mengaku kesalahan dia Kata saya ni betul bunuh sekian 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 Tapi mahkamah tak jatuhkan saya Ya, Mahkamah tak jatuhkan kesalahan kepada saya Jadi saya jumpa waris Saya mengaku saya ni melakukan kesalahan Tapi ada tak orang gitu? Tak ada Ya, Tak cerdik namanya betul tak? 
Ya, kalau ada gitu memang orang kata kurang cerdik lah tetapi kalau dia buat tindakan gitu ha, dengan Allah dia lepas dengan makhluk pun dia lepas ha, contoh dia pergi jumpa keluarga keluarga memaafkan ya, itu yang jalan terbaik kalau keluarga ini tak puas hati boleh bawa balik kes itu ke mahkamah dan keluarga ni kata tak nak jatuhkan hukuman kisah kita kenakan diat kepada dia kan ada kan denda diat kan ha. terpulang kepada waris itu sistem Islam undang-undang Islam dia berbeza dengan sivil beza sikit lah ya? ha. dia boleh direct kepada waris kan ingat kita belajar sebelum ini membunuh ya, membunuh dengan sengaja hak waris untuk menjatuhkan hukuman hak waris berhak waris berhak menjatuhkan hukuman kisos waris berhak dan waris juga berhak untuk memaafkan ya memaafkan siapa? pesalah dan waris juga berhak untuk meminta diat daripada pesalah berapa? kalau bunuh dengan sengaja 100 ekor unta ya ada utah hiqqah jaza'ah khalifah Ya, jazaah a uh, 30. Hiqqah 30, khalifah 40. Ha, unta khalifah ini adalah unta betina. Ha, unta betina uh, ada satu lagi kes unta betina mengandung. Uh, mengandung pula buting, unta bunting. Mana nak cari kan? Tetapi itu kesalahan. Dia yang dikenakan kepada pesalah dan kalau bunuh separuh niat bunuh separuh niat dikenakan diak juga ya, tetapi yang membayar diak itu adalah waris pesalah dan boleh dibayar secara ansuran ha, ini bahagian membunuh baik ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita sambung sedikit saja lagi uh, kita sambung balik kepada tajuk tadi mengenai membunuh Ya, membunuh. Contoh dia bunuh, ya, dia bertaubat kepada Allah, tapi tak ditangkap. Sewaktu kehidupan dia, ya, dia tak ditangkap. Ingat, lepas tak lepas. Dengan Allah dia bertaubat nasuha, lepaslah. Tetapi di akhirat nanti dia akan dituntut oleh mangsa yang dia bunuh. Ya, mangsa yang telah meninggal akan menuntut dia di akhirat nanti. Sama juga dengan kesalahan nyurabah. Ya, sebab ada orang tanya, bagaimana kesalahan orang bunuh kat dunia, dia bunuh orang. Tapi dia dapat taubat dah ustaz. Ya, bertaubat, bertaubat, ah dia kaki masjid, dia muda-muda dia dulu. Waktu dia muda dulu, eh, dia bertaubat, dia bunuh orang contoh dia bertaubat sekarang umurnya ustaz dah 70 60 dia bertaubat dah selalu datang masjid ya tak amal ibadat dia puasa tak tinggal baca Quran dia berat ibadat ya hubung apa kesalahan tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas ya jelas tetapi kesalahannya dengan makhluk tak lepas juga di akhirat nanti tak lepas walaupun dia bertaubat ya tak lepas sebab dia membunuh orang itu sebabnya dalam kitab dalam fikir jenayah ini bunuh orang kesalahannya besar bunuh orang kesalahannya besar jangan main-main walaupun di dunia tak dapat ditangkap kecuali kecuali apa? dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman seperti Islam tetapkan kalau bunuh orang dia kena bunuh balik ya kecuali waris maaf maafkan dia. Ah ha, lainlah. Ha, maksudnya bila waris maafkan dia, ha, dia kena bayar dia. Ha, waris kata tak payah bayar dia, maafkan. Maksudnya dia lepas dengan mangsa sebab waris dah maafkan. Lepas tu dia bertaubat pula kepada Allah, lepas. Sebab hubungan apa kesalahan dengan Allah lepas, kesalahan dia dengan mangsa sebab waris dah maafkan, dia lepas. Sama juga dengan kesalahan hirabah. Oleh itu, ya. Oleh itu, 
taubat tidak akan menggugurkan sebarang jenayah yang dilakukan ketika melakukan jenayah hirabah. Ya, seseorang pembunuh yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berjaya ditangkap oleh pemerintah masih tertakluk kepada hukuman qisas kecuali ia diampun diampun kali siapa waris keluarga mangsa dengan tuntutan bayar diat eh, ataupun dimaafkan ha, kan kita bincang sebelum ni ha, waris ada hak untuk minta diat Ah, ha? gugurkan kisah, gugurkan dia dan bagi pengampunan kepada penjenayah bersalah. Ya. Ha. Sementara ya, sementara bagi kesalahan dia bunuh. Ya, dia merompak. Dahlah dia bunuh. Bunuh tak apalah, waris sudah maafkan dah, selesai. Tapi ada satu kesalahan lagi, dia merompak mangsa. Ya. Ha, dia perlu membayar ganti rugi barang yang dirompak ya? perlu membayar ganti rugi barang yang dirompak dan serahkan ha, ganti rugi tersebut kepada waris waris mana? waris mangsa yang dia bunuh ya? ha. <tuh> jadi itu kesalahan kecuali ha, contoh dia dah dijatuhkan hukuman oleh pihak pemerintah dan dijatuhkan hukuman takzir. Ya, ha, itu lepahlah. Ya lepas. Ha, sebab dia ada kaitan dengan pemerintah. Ha, kalau dia bunuh ha, waris maafkan. Selesai bab bunuh. Tapi dia merompak. Kan hirabah dia bunuh dia rompak. Ya. Lepas tu rompak ini dia waris tak boleh maafkan. Pesalah kena bayar jumlah dan ganti rugi yang dia rompak. 100,000, 100,000 dia kena bayar. Ya, kepada waris mangsa. Ya. <tuh> Dengan ini kita dapat fahami ya, jenayah hirabah, ya. Jenayah hirabah yang mencuri atau minum arak ketika melakukan jenayah hirabah suatu masa dahulu masih tertakluk kepada hukuman curi atau minum arak banyak juga ya pertama dia bunuh waktu dia bunuh tu dia minum arak ya dia tak sedar dia minum arak contoh ya dia dijatuhkan hukuman apa pertama kesalahannya membunuh pertama yang kedua kesalahannya mencuri yang ketiga kesalahannya dia minum arak waktu dia lakukan jenayah tersebut dia minum arak jadi semua kesalahan tersebut eh, akan dikenakan hukuman ya takzir kecuali eh, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan warisnya maaf kepada pesalah dan gugurlah ya ke semua kesalahan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala Ya, ha, bila dah dijatuh dia dijatuhkan kesalahan, waris maafkan dia, ha, pasu dia bayar denda. Sebab apa? Dia bunuh, dia rompak. Ya, pasu kalau dia mencuri apa minum arak waktu itu, ha, mahkamah jatuhkan dia apa? Di penjara sebab nak ganti hukuman takzir tadi. Ya, di penjara ke? Ha, jadi selesai semua hukuman itu, barulah selesai. Ha, habis maksudnya selesai semua kesalahan dia dengan manusia dia selesai dengan Allah dia bertaubat denda dia dah bayar maksudnya barulah selesai uh, kata apa kesalahan dia jadi nak cerita penghujung ini dalam bab tajuk hirabah ini dah tak ada dah tajuk hirabah nanti bulan depan kita masuk tajuk lain pula ya kesalahan jenayah membunuh ini sangat besar di sisi Islam Ha, jangan main-main eh? ha, Sangat besar <coughs> Jadi ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah InsyaAllah selesailah tajuk uh, Iaitu tentang jenayah uh, kita, uh, Iaitu hirabah dan hukumannya Iaitu jenayah hirabah dan hukumannya InsyaAllah kita akan masuk nanti Iaitu taubat 
dan hukum hudud ya taubat dan hukum hudud ha, bagaimana keadaan dia dia ni dah taubat ya tetapi kesalahan itu menyebabkan contoh dia mencuri ha, dia taubat dah tapi dia mencuri tak dijatuhkan hukuman potong tangan bagaimana keadaan dia nanti kita bincang nanti insyaallah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala ada ada terkasar bahasa tersinggung perasaan terguris hati saya mohon maaf itu adalah kelemahan saya baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala jadi kita tangguhkan majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis dan surah wal asr auzubillahi minasyaitanir rajim subhanakallahu wa bihamdihi subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبلا توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته